。Hello， 大家好，我是怡媛，今天要解说二四二九还有二三七七的 KVK。那我本人是刚好有幸参加这一次的 K B K 了，所以就做一个解说，跟大家说明到底发生什么事情。那这张地图在前期呢，基本上也没有什么东西好讲的，因为你们也看到这张地图就是十一十一，合作关系是左右合作。那么在一开始，二四二九、二三七七还有一六四九都是先锋王国，但是一六四九算是比较垫底的先锋了，不能说是完全的先锋。至于为什么二三七七他们是先锋，还会配到一个二六五零在同一个阵营呢？我听到二四二九的玩。人家说是因为二三七七他们的击杀数稍微是比二十二九还要更低一些的，不过当时候二三七七的战力是稍微比较高一点的，但是官方配了一个二六五零给他们，呃，二六五零原本有差不多一百四十一战力的联盟，但是击杀是偏比较低的，大概四千亿左右，也就是说虽然战力比较高，但是双方的击杀数是差不多的。在开始的时候，二四二九拿下了下面的区域五，然后二三七七拿下了上面的区域五。接着后面的打温泉呐、啊，或者是打关卡器的位置呢，都没有什么事情发生。直到关卡霸，也就是黄庭的时候呢，那么这张地图就没有什么作用了。我们看这张图，当时候的路线分布是长这个样子的：左上角的位置是二四二九，然后右下角的位置是二三七七，右上角是土镇灵，然后左下角是水镇灵。那么当旗帜差不多建好的时候，各位可以看到这边的路线。这个时候可以看到上方的阵营，也就是二四二九、一一二六，还有三一五九，他们的领土看起来是偏少一点点的。土阵营拥有的领土也就只有紫色的那几块而已，剩余的红色领土全部都是二四二九的。不过在一开始，二四二九他们并没有把领土扩建的特别大，你们可以看到当时候的领土就只有这么细小的一块。是等到后来旗帜接上了之后，他们才开始扩建。同时，你们也可以从画面上看到系统标记了。当时候是分成了三个战线，在最左手边的位置分别是水镇灵还有二四二九在战斗，其中两个联盟是来自二四二九的。至于右上角的位置，其实就是水镇灵还有二三七七。不过其实，在一开始的时候，二四二九他们就从中间的路线开始建旗帜下去，通过这个方向去进攻二三七七了。或许是我刚好看这个画面的时候没有演示出来吧。其实当时候是正在打仗了，从开局到现在的时间点大概是两个小时左右。接下来这个画面是将近经过了六个小时左右。那这个时候各位可以看到二四二九他们在左手边进攻得很快，旗帜即将要抵达水镇灵的门口了，反而在右手边没有什么太大的变化。不过这个时候你们可以看到二四二九的领土已经开始扩建了，明显这一块有变得比较厚，并且这个时候土镇灵的领土还是守着的，虽然他们领土比。比较少，但是这个时候似乎左手边是已经停火了，因为我本人不在左手边了，所以我也不清楚当时候发生什么事情。反而在右上角的位置战斗的特别激烈，当时候火镇灵、水镇灵还有风镇灵都在那个角落，在距离门口开放经过了大约十二个小时左右，地图就变成这个样子了。那可以明显看到左下角蓝色的旗帜减少了很多。在左下角的位置，关卡前面的旗帜是已经断掉了，然后红色的旗帜再继续往下延伸。从一开始二四二九的领土偏比较少的情况，变成领土大约分成一半一半了。至于右上角的位置，紫色的旗帜也就是土镇灵啊，其实他们的旗帜是有减少的，但是少的不是很明显。但是危险的地方就在于风镇灵，也就是二三七七即将要拿下他们的门口了。不过二四二九的旗帜跟二三七七的旗帜这边就没有什么太大的变动，但是只要水镇灵被踢出黄庭之后，就只剩下风镇灵、二三七七还有二六五零在战斗了。在距离关卡开放经过了二十二个小时左右，原本左下角是红色旗帜负责进攻的，但是变成了紫色旗帜，也就是土镇灵。所以当时候在左手边呢，算是土镇灵跟水镇灵在战斗。虽然进度并不是很快，不过旗帜还是有继续的往下建，而且领土也是扩张了，在关卡下面的领土也是失效了。虽然土镇灵他们是已经过来战斗了，但是相反的可以看到右上角的位置他们是已经消失了，而且门口已经被拿下。那其实我看的视角是火镇灵啊，照理来说那个门口应该要变成红色才对，应该是系统出现问题，而导致成那个门口变成了橘色。那这个时候，你们可以看到粉色的旗帜呢，其实已经快要接近二四二九的门口了，就变成在这个时候，二四二九还有二三七七两个是在右上角打架，左下角则是水镇灵跟土镇灵。但是到了第二天，距离开关卡的时间大概是经过了三十六个小时左右，你们可以看到左下角的位置原本蓝色的旗帜比较多，但是它被替换成了粉色，也就是二三七七。那么其实，在这个时间点呢，我是感受到二三七七的玩家比较少，原来他们是转攻到左下角的位置去帮忙了。但是这个时候，二四二九的玩家似乎是没有注意到的
，因为左下角的位置是已经交给土镇灵去防守了，也就是说，就算二三七七进攻他们的体制，我们这边不会收到警报。那么严格来讲，二三七七要打土镇灵是肯定没有问题的，他们是可以打得过的。但是这边就看到有一些问题了。那我刚刚已经讲过了，现在是已经距离关卡开放的时间三十六个小时了。但是看到二四二九，他们并没有进攻太多的趋势，他们在右上角的旗帜其实跟昨天没有什么太大的差别。主要原因也是因为二三七七他们有在继续防守，也是有不断的在叠旗帜，而且长时间都有玩家在线，所以还不至于让他们的旗帜消失太多。这个时候，其实大家都还没有意识到这个僵尸暴风雨签的前奏。现在你们所看到的画面，只是经过三个小时而已，就变成了这个样子。左下角土镇灵的骑士逐渐减少，然后水镇灵也是从关卡八再重新出来了。而三七七在继续的往前进攻，一直不断的推进。同一个时间，他们也在进攻这二四二九，也就是说，在这个时候呢，其实二三七七他们分成了两个路线，并且在这个时候还是可以跟二四二九打的势均力敌的。以至于你们到现在也是可以看到，二四二九的旗帜也是没有什么进展了。现在这个画面是已经距离开关卡的时间经过了大概四十七个小时左右。这个时候各位可以看到，下面的土镇灵几乎是已经不见了，随之而来的也就是二三七七已经连接上这个位置了。从原本2四二九还有土镇灵，他们拥有一半的旗帜，变成了大概三分之一左右，甚至更少，有可能是五分之二而已。并且在这个时间点也刚好是二三七七最活跃的时间点，大概是晚上八点九点左右，甚至也是距离差不多两个小时之后即将要开放了。虽然二四二九也是被烧了不少的旗帜，但是他们还是坚守右上角的位置，并且这个时候土镇灵也是加入了战斗，一起去帮忙二四二九。尽管火镇灵跟土镇灵是两边一起对抗二三七七的，但是可以看到二三七七的人数明显是比他们还要更多。不过，一方面也是因为风镇灵他们本身就有跟另外一个 A 王国组合在一起，所以才会在人数方面看起来差不多。当时候如果只是光比较二三七七跟二四二九的部队呢，这边就可以看到明显的差距了。二四二九的部队显然是比较少一点了。在圣城开放之后，二三七七是已经成功拿下圣城了。在他们拿下圣城之后，就好像打了鸡血一样，他们的士气大增。现在我画面上所分享的是还没有拿到圣城之前的地图变化，后来在拿了圣城之后就变成了这样。二四二九的领土大面积的消失，而且就连右手边的关卡都已经被拿下了，拥有的领土也是变得越来越少。不管是右手边还是下面的领土都逐渐减少，而且在左手边水镇也是持续的在往上进攻。现在这个时间点是距离关卡开放已经经过了大概五十二个小时左右。直到第五十三到五十四个小时左右，在北京时间凌晨三点的时候，在 DC 突然传来了一个消息：二四二九的盟友土镇灵他们正式宣布投降了，他们不要打了。在以现在的领土还有趋势来看的话，其实现在二四二九也没有办法再继续打下去了。所以很不幸的，二四二九也只能选择放弃撤退回去。就这样花了两天时间，这一场 KVK 就已经落幕了。那因为我这一次是有参加战斗的关系啊，所以我发现到在2四二九呢，其实也是有一些问题啦。那我这边列出了几个问题啊，第一个问题就是活跃人数没有这么多， 2 3 7 7明显他们的人数呢是多到很夸张、很夸张的。但是如果二四二九的敌人是 A B 主王国的话，我觉得是没有问题的，是可以完全打得过。那活跃人数不够多，也是间接性说二四二九他们是有 down time 的。还有我发现另外一个问题就是，当他们的玩家如果要离开不在前线的时候，他们是没有用别的账号去卡这位置，以至于到后期的时候其实是有很多空位的，甚至没有人要去调整位置。那你们也可以看到，在最后一天呢，其实领土这么少的情况下，是真的需要调整位置，需要有玩家去清理采集点。再来就是在 up time 的时候，其实推进的速度不够快。不过推进旗帜的问题呢，其实有很多因素啦，我觉得这个也不能说是他们的问题。再来就是说战斗的时候，很容易就被2377的部队给融化，那其实很正常啊。你们可以看到2377的部队有这么多。野战部队会被融化是很正常的，就算是960也好，面对到93也是一样融化的。所以严格来讲，数量还是大于质量的。至于最后一个缺点呢，我觉得可能对某一些玩家来说是缺点啊，但对我来讲其实还好，就是他们的 DC 群里面呢只有阿拉伯文跟英文而已。也就是说，假设在这个王国里面有一些玩家是不会这两个语言的话，其实很难听取指挥。
，可能会在指挥方面没有办法协调，没有办法去听得懂他们在讲什么东西。那么除了那些问题之外，我觉得二四二九呢也算是一个很不错的王国。那当然可能会有一些玩家说，你是不是跟二四二九收了费用啊，所以才帮他们讲话？我没有跟二四二九收任何的费用，我是真心觉得王国的氛围很好，就算他们的旗帜掉了很多根也好，就算是没有办法守着也好，他们也不会责骂任何一个人。不管是多么小的成功案例也好，他们都会互相称赞。比方说野仗打赢啦，旗帜守得住啊，都会毫不吝啬的互相称赞。即便到了最后一天，也就是宣布要投降的时候呢，其实大家也没有说非常气馁，都是互相鼓励，而且是真的非常罕见的。在宣布投降了之后，玩家依然还是留在语音里面，让每一个玩家轮流去发言，说自己想要讲的东西，对于这场 KVK 的感想。感谢每一位过来帮忙他们的玩家，不管是自己的王国成员也好，还是帮忙的朋友，或者是代打也好，还有在战斗期间一直不断的积极演讲，在鼓励大家一直往前推进，让我觉得2429他们的氛围就像一个大家庭一样。所以这边我给2429的信息就是，虽然这一次 KVK 失败了，但是没有关系，下次再努力就好，把一些问题给改进好。但是二四二九的氛围真的非常好，我希望他们可以持续下去。再来就是二三七七了，二三七七比我想象中进步很多。那各位，如果你们还记得的话，其实九六零九跟二三七七合作过，当时候的二三七七也算是新鲜人吧，有一些指挥做到不是很好的地方。当时候他们打那一场 KVK， 差点旗帜就要被烧光了。而当然的，后来他们是有反推成功了，那明显感受到这一次他们成长了很多。因为在之前九六零跟二三七七合作的期间呢，他们是有很明显的 downtime， 到了半夜时间几乎是没有人的。但是变成了现在几乎二十四小时都会有玩家存在，只有人数上的差异问题而已。所以我是真的很为二三七七感到高兴的，因为现在有太多先锋王国都已经陨落了。他们反而越变越强，我希望他们可以再继续下去。至于水镇灵跟土镇灵，我觉得他们还蛮可怜的，被安排进这个地图跟两个先锋战斗。不过我说实在啦，其实水镇灵跟土镇灵他们已经尽力了，在打仗期间也是有互相帮忙。水镇灵也是有安排几次部队上去骚扰 2429， 土镇灵甚至还有帮2429并肩作战，至少他们是曾经付出过了。那以上就是这一场 KVK 的总结啦。虽然这一次的 KVK 也没有说特别激烈，但是我个人觉得还算是不错的 KVK。那么在结束的那一天之后，出现的包子是这样的： 2 3 7 7跟2429总共是已经伤亡了46亿左右，这个是真的非常庞大的数字。希望下次还可以看到精彩的对决啦。那么以上就是本期内容，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。